my kids namma iniki paaka poradhu vandu max la first unit geometry pathi paaka porom so geometry appdin sonna idhula complete ah geometry la nammalku involve aaga poradhu vandu shapes pathi da nama paaka porom what is about the 2d shapes and what is about the three dimensional shapes andha maari vishayangal da nama iniki paaka porom so vaanga video ku la poidalam so first idhula nama paaka poradhu vandu nama vandu or three dimensional view la irukka koodiya or object ah nama varayirom appdin sonna அது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ டைமென்ஷனல் இமேஜோட பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் கொடுக்கும் என்ன தான் அதை நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனலாக நம்ம வரைஞ்சிருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம டூ டி பர்ஸ்பெக்டிவில் தான் நம்மளால் அதை வந்து பார்க்க முடியும் த்ரீ டி ஷேப்பில் வந்து சுற்றி சுற்றி நம்மளால் பார்க்க முடியாது வரைஞ்சிருக்கிறது என்னமோ த்ரீ டி மாதிரி இருக்கும் பட் அதை வந்து நம்மளால் த்ரீ டி ஷேப்ஸில் வந்து பார்க்க முடியாது டேர்ன் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி அப்படிலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்த டூ டி ஷேப்ஸ்னா என்ன அண்ட் த்ரீ டி ஷேப்ஸ்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை பார்த்துடலாம் ஸோ டூ டி ஷேப்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸில் வச்சாலும் அது வந்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாகவே அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கோ ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ டி ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளோட பிளாக் போர்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ பிளாக் போர்டு வந்து டூ டி ஷேப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் டூ டி ஷேப்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த செவத்துலேருந்து எந்த ஒரு எலிவேஷனும் அதில் இருக்காது நான் வந்து அப்படியே பிளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுலேருந்து எந்த ஒரு லிஃப்டிங்கோ எந்த ஒரு எலிவேஷனுமே இருக்காது அப்படியே நம்ம வந்து அதை பார்த்தாலும் அதை டேர்ன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான தேவையே இருக்காது பிகாஸ் அதோட கம்ப்ளீட் ஷேப்பே அது மட்டும்தான் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளோட ட ட்விஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போதும் டேர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போதும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து அதே ஷேப்பே ரீட்டெயின் ஆகுதோ ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டூ டி ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டிஸ்க்கு நம்ம இதெல்லாம் சிடி ட்ரைவ்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சிடி எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு தரையில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே ஃப்ளாட்டாகவே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இதுலேருந்து எந்த ஒரு த்ரீ டி அமா இதுவாக நம்மளுக்கு எதுவுமே பிரிஞ்சு வரணுன்ற தேவை கிடையாது அதை டேர்ன் பண்ணி பார்க்கணுன்ற தேவை கிடையாது எங்கிட்டருந்து அதை பார்த்தாலும் அதோட ஷேப் வந்து என்னவாக தான் இருக்க போகுது சர்க்கிளாக தான் இருக்க போகுது ஸோ எந்த ஒரு ஷேப்புமே நம்ம வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே வைக்கும் போது அதோட ஷேப்பில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஷேப்பை நான் இப்போ கையில் எடுக்கிறேன் கையில் எடுக்கும்போது அது ஒரு வேறு ஒரு ஆங்கிள் எனக்கு கொடுக்குது வேறு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம த்ரீ டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு நான் தரையில் வைக்கும்போது என்ன ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் நான் எடுக்கும்போது அதே ஷேப்லேயும் அதே பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் வந்து டூ டி டைமென்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம் இதுவே த்ரீ டி டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து த்ரீ டி ஷேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டி ஷேப்ஸ் இன் சென்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு லென்த்து அதுக்குன்னு ஒரு ஹைட்டு இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு வித்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஆக்குப்பை ஆகியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம வந்து த்ரீ டி ஷேப்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு டம்ளர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டம்ளரை வந்து நீங்கள் தரையில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தரையில் இருந்து அந்த டம்ளருக்குன்னு ஒரு ஷேப் வந்து ஒன்று வெளியில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் வந்திருக்கும் இல்லை வேறு ஒரு பாக்ஸ் க்யூப் பாக்ஸ் ஏதாவது வைக்கிறீங்க ஒரு அட்டைப்பட்டி ஏதாவது வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தரையிலேருந்து அது ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் அது வந்து ஒன்று இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு வித் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு ஹைட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் 3D shapes அப்படின் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம என்ன வரைய போறோம்னா 2D ஷேப்ல இருந்து 3D ஷேப் எப்படி வரையணும்னு பார்க்க போறோம் சோ 2D ஷேப்ல என்னென்ன ஸ்கொயர் rectangle அப்புறம் triangle இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா 2D shapes னு சொல்லுவோம் சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேனா நிறைய squares சேர்த்து நான் வந்து ஒரு cube வந்து form பண்ண போறேன் சோ cube is what a 3D shape சோ என்ன பண்றோம்னா ஒரு நிறைய ஸ்கொயர வந்து ப்ளஸ் மாதிரி நான் வந்து வரைய போகிறேன் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் சேம் வே இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஒரு ஸ்கொயர் போட போகிறேன் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கொயர் தான் என்ன பண்ண போகுதுன்னா நமக்கு ஒரு க்யூபையே ஃபார்ம் பண்ண போகுது எப்படி க்யூபை ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இப்போ க்யூப் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா யூஸ்வலாக க்யூப் எப்படி வரைவாங்கன்னா இதே ரெண்டு ஸ்கொயரை வந்து இப்படி இன்டர்லிங்க் பண்ணுவாங்க இன்டர்லிங்க் பண்ணிவிட்டு இந்த
பாட்டம்ல ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கொயர் இது ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் நம்ம வந்து ஒரு கியூபை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம் ஸோ கியூபுக்கு இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன் இங்க மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாக்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து த்ரீ டி ஓகே ஸோ நான் எல்லா பக்கட்டும் நான் திருப்பி பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து என்னால் ஒரு ஷேப் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை நம்ம அதனால என்ன சொல்றோம்னா கியூப் வந்து த்ரீ டி ஷேப் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ த்ரீ டி ஷேப்ல நமக்கு எல்லா சைஸுமே ஈக்குவலா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கொயரோட இது என்னவோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரோடதும் இருக்கும் இந்த சைட் ஸ்கொயரும் இருக்கும் பாட்டம் ஸ்கொயரும் இருக்கும் அண்ட் இந்த சைடு எல்லாமே வந்து என்னவா தான் இருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஸோ இதுல எத்தனை ஃபேசஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மொத்தம் சிக்ஸ் ஃபேசஸ் ஸோ நான் ஃபேசஸ் அப்படிங்கறத எதை சொல்றேன்னா இந்த பிளாட் சர்ஃபேஸ ஒரு ஃபேஸ் அதே மாதிரி இந்த பிளாட் சர்ஃபேஸ ஒரு ஃபேஸ்னும் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ ஒரு ஃபேஸ்னும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை ஒரு ஃபேஸ் பிளஸ் இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடியது ஒரு ஃபேஸ் And bottom ல இருக்கக்கூடியது ஒரு ஃபேஸ் ஸோ டோட்டலா இதுல எத்தனை இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஃபேசஸ் இருக்கு ஸோ ஃபேசஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஒன்று போட்டோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயரை தான் நம்ம தனித்தனியா என்ன சொல்றோம்னா ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம் இது ஒரு ஸ்கொயர் 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 ஸோ டோட்டலா நம்ம கிட்ட வந்து ஆறு ஸ்கொயர் சேர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஃபேசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஃபைன் இதுல மொத்தம் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சோ எட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றோம்ல ஒரு லைன் சோ அந்த லைனை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா எட்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல இந்த லைன் இந்த லைன் இந்த லைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லைனும் நமக்கு இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ டோட்டலா இதுல எத்தனை இது எட்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மொத்தம் டுவெல் எட்ஜஸ் இருக்கு சோ இதுவும் இதுவும் கனெக்டா இருக்கிறது ஒரு லைன் 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 சோ டோட்டலா இந்த சைட்ல மட்டும் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு போர் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடு வச்சு பார்த்தா போர் இருக்கும் இந்த சைடு வச்சு பார்த்தா போர் இருக்கும் சோ நாலு சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து போர் போர் தான் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்குது இல்லையா சோ இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டுவெல் ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வாட்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டா அது வந்து எயிட் வாட்டிசஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ வாட்டிசஸ் இஸ் வாட் த கார்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் இந்த கார்னர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா வாட்டர்சஸ்ன்னு சொல்றோம் ஸோ வாட்டர்சஸ் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு சொன்னா எயிட் வாட்டர்சஸ் இருக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து கியூபாய் இப்ப நம்ம பார்த்தது கியூபு ஸோ கியூப் அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னா ஸ்கொயர வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல்ல பாக்குறத நம்ம வந்து கியூப்னு சொல்லுவோம் ரெக்டாங்கில வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல்ல பாக்குறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அந்த கியூபாய்டு வந்து த்ரீ டி ஷேப்னா சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுலயுமே என்ன இருக்கும்னா ஷேப்ஸ் அங்கட்ல வந்து நாலு சைஸுமே ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா இங்க ஆப்போசிட் சைஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஆப்போசிட் இந்த ஆப்போசிட் ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஆப்போசிட் இந்த ஆப்போசிட் ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஆப்போசிட் அண்ட் இந்த ஆப்போசிட் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே இதுலயுமே அது மாதிரியே வந்து எயிட் வாட்டர்சஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் அண்ட் இதுலயுமே வந்து டுவெல் எட்ஜஸ் இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் த சேம் வே இங்கேயும் ஓகே ஸோ டுவெல் எட்ஜஸ் இருக்கு அதுல இருக்கிற மாதிரி இதுலயுமே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஃபேசஸ் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டர் வந்து த்ரீ டி ஷேப் தான் ஓகே ஏன் இந்த த்ரீ டி ஷேப் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இதுல நான் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணும் போது என்னால் அதோட ஷேப்ஸை வந்து எல்லா சைடும் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால இதை த்ரீ டி ஷேப்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இது வந்து ஒரு சர்க்கிள்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன டூ டி ஷேப்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன த்ரீ டி ஷேப் தான் வந்து சிலிண்டர் ஸோ திலிண் சிலிண்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட பேஸ் வந்து சர்க்கிள்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேஸும் இந்த பேஸ் அஸ் வெல் அஸ் இந்த பேஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதோட ஹைட் ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு பேஸையும் கனெக்ட் பண்ற இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹைட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஷேப் இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு கீழே ஒரு சர்க்கிள் மேல ஒரு சர்க்கிள் வச்சு ஒரு ஹைட் ஒரு
and this distance center la irundhu ninga endha edathil irundha center la irundhu vera enga measure pannalum idoda length vandu same ah da irukum idoda diameter or centimeter eduva andalum adu same ah da irukum endha center la irundhu enga measure pannalum same ah da irukum and idhula vertices or edges or edume kadaiyadu because idhula vandu enga irundhu na vena idhu da or edam appdi solli enala sharp ah edhiyume mention panna mudiyadu because idhu enga irundhu vena start ah irukalam enga irundhu vena end ah irukalam so adhuk exact ah idoda vertices enna edges enna abingiradhu solla mudiyadunnadanaala idhuk vertices and edges e idhuk vandu kadaiyadu so ball maadhiri irukiradha nam enna nu solluvona sphere appdi nu sollalam so next nama paaka poradhu enna appdi nu sonna cone this is cone okay so cone porta varaikkum idoda bottom enna va irukuna or circular shape la irukum and idoda mele irukku koodiyadhu vandha enna na or height ala nam vandu cover pannirpom idhu or 3d shape da so idhula vandu from in the point la irundhu straight ah in the point varaikkum ipo nama indha wire irukku illaya so indha wire nam constant pannikiren so ipo vandu indha indha center hole irukra maari theriyudha illaya so andha hole la irundhu indha wire varaikkum nam irukiradhu enna nu solluvona height appdi nu solluvom adhe maadhiriye இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த கிராஸ்ல இருக்க கூடியத நாம என்ன சொல்லுனா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த கிராஸ்ல இருக்க கூடியத நாம என்ன சொல்லுனா ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படி சொல்லுவோம் சோ இப்போ இந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சென்டர்ல நான் ஒரு கோட் போடுறேன் இல்லையா சோ இந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சென்டர்ல எனக்கு வர கூடிய கோடோட ஹைட்டும் இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஈக்குவலான்னு கேட்டா நோ அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது இது ரெண்டும் வேற வேற and idoda center point la irundhu inda circle oda inda corner inda center point idoda center na appa kandupidichittu idhil irundhu na idha vandha na idha panna na adha na enna nu solla na radius appdi nu solla so idhil vandha moon item irukum onnu vandha slant height irukum onnu vandha apex to center so normal height from center point to the circle enna nu solla na radius appdi nu solla idhella vandha cone oda properties நெக்ஸ்ட் உங்களுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து நம்மளை சுற்றி வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதோட ஷேப் அதோட சைஸ் அதோட கார்னர்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ண சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு டைஸ் டைஸ்னா இந்த தான் நீங்கள் வந்து இந்த பரமபதம் லைக் அந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் இந்த மாதிரிலாம் விளாடுவீங்க இல்லையா ஸோ அதை உருட்டி போடுறதுக்கு போது ஒரு ஒன்று ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்ல அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லணும் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ஷேப் என்ன கியூப் ஏன் கியூபு அது நாலா பக்கமும் அதோட ஃபார்மாக இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து ஆல் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறனால அதை கியூப் ஷேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வேறு என்னென்னலாம் ஆப்ஜெக்ட் உங்கள் கண்ணில் படுதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட பேர் எழுதுங்க அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குங்கிறத எழுதுங்க அதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கப்பா இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லேருந்து வியூ பண்ணும்போது நீங்கள் எதை பார்ப்பீங்க அண்ட் சைட்வேஸ்லேருந்து வியூ பண்ணும்போது எதை பார்ப்பீங்கன்னு கேட்குறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜ் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படிங்கிறது இந்த பிளாக் கலரில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவன் தான் மனுஷன் ஸோ இவனோட ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இதில் எதை பார்க்க முடியும் இதுதான் பார்க்க முடியும் நான் ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த பார்ட்டை தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்க முடியும் ஸோ கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆன்சரில் எது ரைட்டான ஆன்சர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு அவங்க டிக் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் ரைட்டான ஆன்சர் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் சைட் வியூஸ்லேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ சைட் வியூ அப்படிங்கும் போது இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் சைட் வியூ ஸோ இதில் நான் ஜூம் இன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அவனுக்கு தெரிய போகிற சைட் வியூ ஸோ இப்போ சைட் வியூவில் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு இதில் ரைட்டான ஆன்சர் எது ஸோ இந்த ஸ்கொயர் தான் என்னென்னா ரைட்டான ஆன்சர் ஓகே இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மனுஷனோட இந்த வியூலேருந்து தெரியும் போது இவனுக்கு எது தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சைடில் தெரியுது இல்லையா இந்த ஸ்கொயர் தான் தெரியும் ஸோ அந்த ஆன்சரை இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் த சேம் வே இந்த மனுஷன் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இவனுக்கு தெரிகிறது வந்து இந்த ஃபுல் செட் ஆஃப் இந்த ஸ்கொயர் அவனுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இந்த ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஷேப் அவனுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஷேப்பை இந்த ஆன்சர் பாக்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸசைசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ மேட்ச் டோ ஃபாலோயிங் ஸோ மேட்ச் டோ ஃபாலோயிங்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேப் எது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு பால் ஸோ பாலோட ஷேப் என்ன இட்ஸ் ஸ்பியர் ஸோ த ஆன்சர்
ரோட்லலாம் வந்து இப்போ ஒரு பேரியர் மாதிரி டெம்பரரியாக வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது வச்சுருக்காங்க ஸோ அதோட ஷேப் என்னவாக இருக்குது கீழே சர்க்கிளாக இருக்குது மேலே வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் கோன் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு காட்டியிருக்கிறது வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த டேபிள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு சைடு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்லேயும் ரெண்டு சைடு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்லேயும் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கியூ பாய் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் கியூ பாய் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கியூப் இஸ் கவர்டு பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் எஸ் ரைட் ட்ரூ ஏன்னா ஃபேஸஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்கொயரை தான் நம்ம ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயரால் தான் அது கவர் ஆகிருக்கு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ திஸ் இஸ் ரைட் த ஹைட் அண்ட் த ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் கோன் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஹைட்டும் வந்து கோனில் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் த கியூபாய்ட் ஹேஸ் செவன் வாட்டர்ஸஸ் நோ தட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஏன்னா கியூபாய்டுக்கு மொத்தம் எயிட் வாட்டர்ஸஸ் த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் டூ பேஸ் லைன் இன் அப்பர் அண்ட் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிலிண்டராக இருக்கிறது வந்து அப்பர் அண்ட் ரெண்டு பேஸ் லைனை வந்து டூ பேஸ் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்பர் அண்ட் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஸோ அது வந்து என்னது ட்ரூ ஸ்பியர் இஸ் அ த்ரீ டி ஷேப் ஸோ ஸ்பியர் வந்து த்ரீ டி ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் ட்ரூ ஸோ இதில் இன்னும் நிறையா கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நான் வே அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவை நான் இந்த இடத்துல நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நான் சொல்லுதேன